హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సైమ్ కోటి వెల్కమ్ టు ట్రిక్స్ విద్యాలయం ఈ వీడియోలో మనం గణిత విలువలు వర్గీకరణ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి క్షుణ్ణంగా నేర్చుకుందాం ఎందుకంటే ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి మనకి ప్రీవియస్ పేపర్లు గమనించినట్లయితే ఒక ప్రశ్న అనేది తప్పనిసరిగా రావడం జరుగుతుంది గణిత బోధన పద్ధతుల్లో మనం రెండు వేల పంతొమ్మిది టెట్ ప్రశ్నపత్రాలను మనం గమనించినట్లయితే చాలా వరకు ప్రశ్నపత్రాలు నేను గమనించాను ఎస్ అండ్ ఎస్ పబ్లికేషన్లు తీసుకున్నాను అందులో ఈ బ్రెస్లిచ్ వర్గీకరణ గురించి చాలా వరకు బిట్ అనేది రావడం జరిగింది చాలా ప్రశ్నపత్రాల్లో రిపీటెడ్గా అడగడం జరిగింది ప్రశ్న ఏ విధంగా రావడం జరుగుతుందంటే ఈ క్రింది వాటిలో బ్రెస్లిచ్ గణిత విలువల వర్గీకరణకు చెందనిది ఏది అని నాలుగు ఆప్షన్స్లో ఒకటి చెందని అంశాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది లేదా ఈ క్రింది వాటిలో సాంస్కృతిక విలువకు సాంస్కృతిక విలువను ప్రతిపాదించినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు అనే విధంగా కూడా ప్రశ్న అనేది రావడం జరుగుతుంది కనుక వీటిపైన మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినట్లయితే ఒక మార్కును మనం చేతిలో ఉంచుకున్నట్లుగా మనం భావించవచ్చు మొదటిగా మున్నిక్ గణిత విలువల వర్గీకరణ మున్నిక్ గణిత విలువల వర్గీకరణ ముని అనగానే మీకు సిద్ధార్థుడు గుర్తుకు రావాలి నేను చెప్తునేటప్పుడు మీకు స్లైడ్స్ అనేవి కళ్ళ ముందు కదలాలండి నేను చెప్తునేటప్పుడు మీకు ఇమేజెస్ అనేవి కళ్ళ ముందు కదలాలి ఓన్లీ మీరు వారల్గా విన్నట్లయితే ఏ ఒకటి కూడా ఎక్కువ కాలం గుర్తుంచుకోలేము కనుక దయచేసి నేను సిద్ధార్థుడు అనగానే గౌతమ్ బుద్ధుని మీ కళ్ళ ముందు స్లైడ్లు అనే వరుసగా కదలాలి ఓకే ముని అనగానే మీకు సిద్ధార్థుడు గుర్తుకు రావాలి ఈ సిద్ధార్థ ముని మన భారతదేశంలో సాంస్కృతిక విలువలను పెంపొందించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఎందుకంటే ఇతను హిందువు కనుక ఇతను సిద్ధార్థుడు భారతదేశంలో సాంస్కృతిక విలువలను పెంపొందించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రపంచానికి ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చాలి నా వంతు నేను ఏదో ఒక విధంగా సాంస్కృతిక విలువలను పెంపొందించి ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చాలి అనే ఉద్దేశంతో ప్రతిరోజు క్రమశిక్షణతో ఉదయాన్నే లేచి దేవుడికి దీపం పెట్టి నైవేద్యం పెట్టి ఈ ముని ప్రార్థిస్తున్నాడు ఓకే మున్నిక్ విలువలు అనగానే మీకు ముని గుర్తుకు రావాలి ఎవరండి సిద్ధార్థుడు సిద్ధార్థ సిద్ధపరిచే విలువ సాంస్కృతిక విలువలను రక్షించాలని సాంస్కృతిక విలువ ప్రపంచానికి ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చాలని ప్రయోజన విలువ క్రమశిక్షణతో ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే లేచి స్నానం చేసి దేవుడికి దీపాన్ని పెట్టడం జరుగుతుంది ఓకే అంటే మీకు ఇప్పుడు సాంస్కృతిక విలువను ప్రతిపాదించిన వారు ఎవరు అంటే సంస్కృతిని పెంపొందించాలని ముని కష్టపడ్డాడు కనుక మీరు ఆప్షన్స్లో మున్నికి విలువ అని జవాబుని ఎంచుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే దీన్ని పీడిఎఫ్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీన్ని మరొకసారి మీరు తరువాత బ్రెస్లిచ్ విలువ ఈ బ్రెస్లిచ్ విలువ నుంచే బిట్ అనేది ఎక్కువగా రావడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఈ బ్రెస్లిచ్ విలువలో నాలుగు అంశాలు అనేవి ఉండడం జరిగింది బ్రెస్లిచ్ బ్రెస్లిచ్ అనగానే మీకు ఎవరు గుర్తుకు రావాలండి బ్రాస్లైట్ గుర్తుకు రావాలి వెంటనే నేను బ్రాస్లైట్ అనగానే మీ చేతికి బ్రాస్లైట్ ఉన్నట్లు మీ కళ్ళ ముందు ఒక స్లైడ్ కదలాలండి బ్రాస్లైట్ ఈ బ్రాస్లైట్ మీ చేతికి ఉన్నటువంటి ఈ బ్రాస్లైట్ని ఎవరు కట్టారో తెలుసా మీ అన్నయ్య కట్టాడు అన్న అన్న కట్టాడు ఆ ఆ అంటే ఆ క్యూబ్గా గుర్తుంచుకోండి ఓకే నా అంటే నైపుణ్యాలు ఆ అంటే ఆ క్యూబ్ ఆ అంటే అన్న అవగాహన అలవాట్లు అభినందన నా అంటే నైపుణ్యాలు అయితే మేషారు మీకు డిఎస్సి నాలుగు నెలల తరువాత ఈ ఆ అంటే మీకు ఆ ప్లేస్లో అభినందన అని అనుకోవచ్చు లేదా అభిరుచి అనుకోవచ్చు లేదా అభివ్యంజనం అని కూడా అనుకోవచ్చు ఎక్స్ప్రెషన్ స్కిల్ కూడా అని అనుకోవచ్చు కనుక దీన్ని కూడా ఒక చిన్న కథలో గుర్తుంచుకుందాం ఓకే దీన్ని గుర్తుంచుకుందాం ఈ కథని కూడా గుర్తుంచుకుందాం ఎందుకంటే మనకి ప్రతి ఒక్క మార్కు కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ కనుక ఓకే అయితే మీ అన్నయ్య నీ చేతికి బ్రాస్లైట్ కట్టాడు మీ అన్నయ్యని ఎవరినో ఒకరిని ఊహించుకోండి ఎందుకు కట్టాడంటే మీ అన్నయ్య నీ దగ్గరకు వచ్చాడు అరే తమ్ముడు నువ్వు డిఎస్సి ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు నీ అలవాట్లలో ఏ నీ అలవాట్లు చాలా వరకు మారాయిరా 
నీ అలవాట్లు చాలా వరకు మారాయి ఉదయాన్నే నాలుగు గంటలకు లేస్తున్నాం నీ అలవాట్లు చాలా వరకు మారాయి నీ పైన నాకు ఒక అవగాహన ఏర్పడింది నీ పైన నాకు ఒక మంచి అవగాహన ఏర్పడింది నీ అలవాట్లు చాలా మార్చుకున్నావు అందుకే నిన్ను నేను అభినందిస్తూ నిన్ను నేను ఎప్రిషియేట్ చేస్తూ నీకు ఒక బ్రాస్లైట్ కడుతున్నాను రా తమ్ముడు అని నీ దగ్గరికి మీ అన్నయ్య వచ్చాడు వెంటనే అన్నయ్య నేను ఎంత పుణ్యం చేసుకున్నాను అన్నయ్య నేను అంటే మీరు ఆ ఫీల్ పొందాలి ఫీల్ పొందినట్లయితే ఎంత సబ్జెక్ట్నైనా గుర్తుంచుకోవచ్చు ఒక స్టోరీ రూపంలో ఎంత సబ్జెక్ట్నైనా గుర్తుంచుకోవచ్చు మీరు ఒకే ఒక్కసారి నాలుగు గంటల సినిమాను ఒకేసారి చూసి మీరు చాలా సంవత్సరాల పాటు గుర్తుంచుకుంటారు ఈ ఒక్క మూడు లైన్ల ఈ స్టోరీని గుర్తించుకోవడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు ఓకే కాకపోతే ఇమేజెస్ రూపంలో మీరు బ్రెయిన్లో ఉంచుకున్నట్లయితే ఎంత స్టోరేజ్ అయినా మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది మీ అన్నయ్య నీ దగ్గరికి వచ్చాడు ఎందుకు వచ్చారంటే తమ్ముడు నీ అలవాట్లు చాలా చేంజ్ చేసుకున్నావు నీ పైన నాకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది అందుకే నిన్ను అభినందిస్తూ నీకు నిన్ను అభినందిస్తూ నీకు బ్రాస్లైట్ కడుతున్నాను రా బ్రాస్లైట్ అంటే బ్రెస్లిచ్ కడుతున్నాను అంటే అన్నయ్య నేను ఎంత పుణ్యం చేసుకున్నాను అన్నయ్య నైపుణ్యాలు ఓకే తరువాత యంగ్ విలువలు యంగ్ అని మీకు కనిపించగానే యంగ్గా ఉండే ఒక బాస్ అంటే కుర్రాడు ఆ బాస్ ఒక ఆఫీసులో ఒక యంగ్ బాస్ ఉన్నాడండి యంగ్ బాస్ ఆ బాస్ ఏం చేశాడంటే ఆ బాస్ ఒక స్టాఫ్ ఒక అమ్మాయి ఉంది అమ్మాయి పేరు సరళ అమ్మాయి పేరు మీ ఫ్రెండ్ మీ ఊరిలో ఒక అమ్మాయి ఎవరొకరు ఉంటారు సరళ సరళని ఊహించుకోండి సరళ అనే అమ్మాయితే యంగ్గా ఉండే ఒక బాస్ ఏమన్నాడంటే తన డ్యూటీ పాపం తను చేసుకుంటుంది సరళ అనే అమ్మాయి చేసుకుంటుంటే నీతో చాలా ప్రయోజనం ఉందమ్మాయి నీతో చాలా యూజ్ ఉంది నువ్వు ఇతర విధులకు కూడా ఉపయోగపడతావు అని అతను యంగ్గా ఉండే బాస్ కామెంట్ చేయటం జరిగింది ఎవరి కామెంట్ చేశాడు సరళకి చేశాడు నీతో చాలా ప్రయోజనం ఉంది నువ్వు ఇతర విధులకు కూడా ఉపయోగపడతావు ఓకే నువ్వు ఆఫీస్ విధులకే కాదు ఇతర విధులకు కూడా ఉపయోగపడతావని ఆ యంగ్గా ఉండేటటువంటి వ్యక్తి బాస్ ఆవిడకు కామెంట్ చేయటం జరిగింది సరళ ఆలోచన సరళిగా గణితం ప్రయోజనం ప్రయోజన విలువ ఇతర విధులకు గణితం యొక్క ఇతర విలువలు అని మీరు గుర్తుంచుకోవచ్చు తరువాత దీన్ని మీరు రెండింటినీ కూడా చాలా చక్కగా గుర్తుంచుకోవాలండి బ్లాక్ హారెస్ట్ బ్లాక్ ఫారెస్ట్ బ్లాక్ ఫారెస్ట్ని మీరు బ్లాక్ ఫారెస్ట్ అని గుర్తుంచుకోండి బ్లాక్ ఫారెస్ట్ ఒక బ్లాక్ ఫారెస్ట్ అంటే మీరు వెంటనే ఒక స్లైడ్ కదలాలి మీ కళ్ళ ముందు ఒక నల్లటి ఒక అడవి ఒక అడవిలో భావన అనే అమ్మాయి మీరు ఒక శ్రీకాకుళం స్లాంగ్లో ఒక మూవ్ వచ్చింది అందులో ఒక భావన అనే అమ్మాయి ఉంది ఆ భావన అనే అమ్మాయి ఎలా ఉందండి దుఃఖలాగా ఉంది ఎలా ఉందండి చాలా లావుగా ఉంది ఊహించుకోవాలి భావన అనే అమ్మాయి దుఃఖలాగా లావుగా ఉంది ఒకవేళ మీకు ఈ స్టోరీ గుర్తులేకపోయినప్పటికీ కూడా మీరు దుఃఖ లేకపోతే భావన అని కనిపించింది అనుకోండి భావన అనగానే మీకు భావనలు అనేది తప్పనిసరిగా గుర్తుకు రావడం జరుగుతుంది ఓకే దుఃఖ లాంటి భావన బ్లాక్ ఫారెస్ట్లో ఉందని అందరికీ సమాచారం తెలిసింది సాధారణంగా భావన ఒక స్త్రీ అడవిలో ఉందని తెలియగానే సమాచారం రాగానే కుర్రాళ్ళందరూ కూడా ఈ బ్లాక్ ఫారెస్ట్కి వెళ్ళారు ఓకే దుఃఖ లాంటి దృక్పదాలు భావన భావనలు సమాచారం సమాచారం ఈ సమాచారం తెలియడంతో ఇక్కడికి బ బ్లాక్ ఫారెస్ట్కి అందరూ వెళ్ళారు అని మీరు గుర్తుంచుకోవచ్చు అయితే ఈ బ్లాక్ ఫారెస్ట్కి ఎంతమంది వెళ్ళారండి బ్లాక్ ఫారెస్ట్లో దుఃఖ లాంటి భావన ఉందని సమాచారం అందడంతో కొంతమంది ఉంటారు కొంతమంది ఏం చేశారంటే స్కోరింగ్ కోసం అంటే ఆవిడ దగ్గర మార్కులు పొందడం కోసం వారి యొక్క సామర్థ్యాలను చూపారు అంటే నాకు సింగింగ్ నాకు పాటలు పాడే ఎబిలిటీ ఉంది నేను డ్యాన్స్ వేసే ఎబిలిటీ ఉంది అని ఎవరి ఎక్స్ట్రాలు వాళ్ళు వారి సామర్థ్యాలను వారు చూపుతున్నారు అంటే మీరు అంతా ఊహించుకోవాలి దుఃఖ లాంటి అమ్మాయి ఉంది అమ్మాయి పేరు భావన ఆ భావన అక్కడ ఉందని బ్లాక్ ఫారెస్ట్లో ఉందని అందరికీ సమాచారం తెలిసింది 
సమాచారం తెలియడంతో అందరూ ఆవిడ దగ్గర మార్కులు కొట్టేయాలని వారి యొక్క సామర్థ్యాలను చూపుతున్నారు ఆవిడ ముందు కొంతమంది డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు కొంతమంది సాంగ్స్ పాడుతున్నారు ఈ విధంగా మీరు ఒక చిత్రాన్ని ఊహించుకోవాలి సేమ్ స్కోరింగ్ విలువలకు మరియు బ్లాక్ ఫారెస్ట్ విలువలకు ఒకే ఒకటి తేడా అదే సామర్థ్యాలు ఓకే ఇది ఒక్కటే ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే స్కోరింగ్ విలువలకు బ్లాక్ హారెస్ట్ యొక్క గణిత విలువలకు కేవలం ఒకే ఒకటి తేడా ఉంది అదే సామర్థ్య విలువలు ఓకే ఇది ఒకటే తేడా దుఃఖ లాంటి దృక్పథాలు భావన భావనలు సమాచారం సమాచారం వారి యొక్క సామర్థ్యాలను చూపారు దేనికోసం స్కోరింగ్ కోసం స్కోరింగ్ అని కనబడగానే మీకు సామర్థ్యాలు అనేది గుర్తుకు రావాలి ఓకే ఇదేనండి ఇవి చాలా వరకు ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ టెట్ అండ్ డిఎస్సి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ